having problems. Oh, okay. Hello, hello. Hello. Welcome, hello. everyone. Hello there. Hello, hello. So it's nice hello. to see some of you guys back. I mean, I think, yeah, <laughs> yes. I think they know some of you. So um, very well. Welcome once again. Welcome to another module. Um, this time around, we're going to be working on something a little bit higher than beginner. I'm sorry, this is um, something that somebody else did. It wasn't me, I swear. Um, but yeah, this time we're going to be working on um, pre-advanced um, uh, module two, as I remember. Yeah. And it's going to be a very interesting um, module. I, I assure you, it is going to be great. Um, hopefully, we're going to be able to learn a lot and also have a really good time. Um, it is a pleasure to be here. It is a pleasure to work with you guys. Um, hey. As I always do, I want to thank you very much for um, the effort that you are putting into the learning and into being better um, citizens for our country, because that is something that I consider to be very important. The fact that you take time out of your day so you can learn English and so you can improve as, as a professional or as a person, if, it, if you just do it for um, just because you like English. In my case, well, I have been a teacher for almost four years to this point. Um, I have had a great experience of living abroad, living in the U.S., and if I ever come to tell you an advice on how you can pronounce something or in a way in which you can improve something that you're saying, it might be coming from that experience. Now, um, I, I'm not saying that I know perfect English because we almost never do. There is always room for improvement. Um, so, yeah, I truly hope that you guys are going to help me do that as well. If there is anything... Um, that I can ever learn from you, I will take it and I will do it. Muy bien, entonces, eh, pues súper interesante, ¿verdad? Y súper agradecido por, con ustedes de que estén acá una vez más, de que sigamos trabajando. No sé ustedes si fueron de los grupos que estuvieron inactivos por un buen rato, porque pues hubo, ¿verdad? Un, un periodo bastante extendido. Yeah. O sin clases, okay, pero okay. pues. Sí. Ajá, entonces estamos aquí de regreso, vamos a seguir trabajando y pues espero que estén listos, ¿verdad? Para, para este módulo, que espero sea muy, muy interesante y productivo, más que todo. Ok, um, so yeah, as per usual, we are going to start with uh, introductions, eso es casi que necesario, ¿verdad? Cada vez, a pesar que algunos los conozco, no todos, eh, no para todos es el caso, entonces vamos a empezar a conocernos un poco mejor y pues eh, para poder ir verdad entrando ya en sazón con lo que vamos a estar trabajando. Okay, so as I said, my name is Oscar Segovia. You're going to get to learn more about me as we as we work, as we go along with the classes. But for now, that's all you guys have to know. Now, um, this is going to be the first topic that we're going to be dealing with, describing problems. I don't know if you guys have had the chance to see the platform or if you have um, like um, zoomed into any of the of the information that we're going to be covering during the module, but this is going to be the first one, describing problems, which is very important. We always need to um, probably explain someone what is happening or what is wrong with another situation. And this topic is going to help us a lot to do that. Before we get to talk about describing problems, we're going to have to talk a little bit about, well, some of the things, you know, we have to consider some of the things we have to do in order to, um, to work smoothly and to have a really good time while learning and also while being here, you know, working with the rest of the team. So something that I consider to be crucial is that you guys have your names, not the full name. If you do have the full name, it is okay. But if you have uh, at least one of your names so that when I uh, need you guys to participate, I know how to call you. Instead of calling, I don't know, uh, Mariposa Traicionera 63, <laughs> or uh, I don't know, maybe I can be um, calling... But Bonnie Vive 503, I don't know. Oh you know, I, I just I want to call you by your name. You know, that, that's something very important for me. That's nice. A veces lo que pasa lo más seguido oh, es que dejan el nombre, el, el, el nombre de su teléfono, tipo Xiaomi C3. Y yo como, ah, pero 
o sea, eh, importante, ¿verdad? So, your names is very crucial so that I know how to, how to call you. Then the camera, you, you guys know that the camera is almost always mandatory by Instaforp uh, because they are checking who is here and who is paying attention, who is like, um, también para ver qué clase de ropa se ponen, si usan Gucci, Prada, o sea, pues sí, importante para eso. Pero, por otro lado, otra cosa que es importante es porque cuando estamos aprendiendo un idioma, eh, tiene mucha importancia la gesticulación, la forma de articular. Si ustedes se fijan, o sea, se nota, creo yo, en la cámara que se mueve bastante, ¿verdad? Mi boca cuando, cuando hablo. Eso es algo que en ocasiones es muy importante, más que todo cuando estamos empezando, porque de esa forma nos acostumbramos, acostumbramos a nuestro aparato fonador completo a poder moverse, ¿verdad? Y a poder producir los sonidos necesarios para pronunciar de forma correcta este idioma nuevo. Así que por eso, importante también la cámara. Um, then, y también porque si no voy a estar casi como que estoy yo solo aquí, ¿verdad? O sea, si, si la cámara está apagada. Ok, another thing is the background sound, see, ¿sí? um, the, the, the surrounding on your, on your houses or on your neighborhood. Um, si ustedes están, por ejemplo, en una zona que de momento va a estar en fiestas patronales, o sea, se les pido de favor, notifíquenlo, si ¿sí? no enciendan la, la, el micrófono, porque si suena cualquier canción, ¿verdad? O sea, digamos que en algún momento se emociona su vecino y tuvo problemas con la señora y pone música alta y dice, para que me escuche que estoy mal. Entonces, si a ustedes les llega a ese sonido al micrófono, eso nos puede causar problemas más adelante, ¿verdad? Y todo lo que queremos es evitar problemas. Entonces, eh, el sonido, ¿verdad? Eh, de la familia, eso no es problema. El hecho de que ustedes... Eh, tengan su gatito, su perro por ahí Eso no es problema, el problema es que haya música Más que todo, entonces eso es lo que vamos A tratar de minimizar En el caso que alguien eh, se encuentre en, en una situación similar a eso Que haya música alrededor Notificarlo, ¿verdad? Si yo les digo, mire, ¿será que pueda Participar en esa actividad? Ustedes pueden Escribir en el chat, de momento no, ahorita no Sí, solo que les pido que tampoco Lo hagan cuando no hay música ¿verdad? Todas las noches van a decir, hay música Yo voy a decir, bueno, que se vive cerca de algún restaurante O sea, pues sí, ¿verdad? Pero eh, minimizarlo no significa eliminar por completo el sonido. Okay, then participation, active participation during the sessions. That is something that I always um, enjoy having you guys practice because the class is not about me. The class is about you. You are the ones who are here to learn. So I want you to participate. I want you to be um, open. I want you to to say anything. If you ever come across a word, a phrase that you don't understand, that you don't know, and you want to share it with the class, go ahead, do it. You can ask me for some time. You can tell me like, teacher, can I please say this word that I saw today um, while I was riding the bus to work? Because I don't know what it means. Maybe someone in the class has seen it. Maybe someone in the class knows what it means. Entonces, es importante hacer eso, ¿verdad? Participar de forma activa. Nunca pasaba hasta este momento, todavía sueño con el día en el que eso suceda, en el que alguien me diga, ¿verdad? Hey, mire, profe, quiero compartir una frase, una palabra que vi hoy cuando estaba yendo al trabajo, cuando venía del trabajo, que no sé qué significa. O sea, fíjese que la vi y me quedé preguntándome, what, what is that? Sí, o sea, ¿qué significa eso, verdad? Entonces, pero... Igual, aparte de eso, no es que sea obligación suya, el hecho de participar, sí, el hecho de estar activamente, ¿verdad?, tomando parte en las actividades y no solo quedarnos allá, escondiditos en la esquina, porque de esa forma no vamos a llegar, eh, pues, muy lejos, porque el aprender un idioma es algo que se hace de forma eh, comunitaria, no lo podemos hacer de forma individual, porque, pues, los idiomas los necesitamos para poder comunicarnos con alguien más. Entonces, es mejor hacerlo aquí, ¿verdad? En la comunidad en la cual estamos aprendiendo todos, porque pues todos podemos aprender de todos. En cambio, si nos quedamos aquí callados todo el tiempo, cuando lleguemos al lugar donde alguien no necesariamente se encuentre en contexto de aprendizaje, nos pueden llegar a juzgar. Entonces, es mejor tratar de participar aquí. Ok, then, uh, we have, uh, well, to bring all doubts to the class, you guys, I think you guys already know this, that, well... Our main goal, our main objective here is to help you solve the situations, is to help you through the different um, tasks that are available in the platform. So every doubt, every um, necessity you have, bring it over to the class. If you can send me a message before, like you can do it privately or through the group chat, but if you can send me a message and tell me like, hey, teacher, I have doubts about this 
um, exercise. I have doubts about this phrase in the platform. Can you please talk about it later tonight? Can you please, can we please discuss it in the class? So that is something that I will also appreciate a lot because that is important for all of us. Okay, then practice as much as you can during your days. This is important not only for me, not only for you, but for everyone who wishes to learn a language, not only English, but any language. If you can, for example, refer to the things you see around you, like if you see a door, you don't, you, you don't say, abre la puerta, at least in your mind, you can say, open the door. That is going to bring you to a, another level of practice. You're going to be able to practice in your mind. For example, in the case of Sandra, I see that she has two different refrigerators. So I can say, instead of saying, Sandra tiene dos refri, y tiene plata, I can say, Sandra has enough money to pay for two different refrigerators. Uh, <laughs> ¿Verdad, Sandra? <laughs> okay. Not, not exactly, because I have to do some charamuscas, you know? Ah, okay, there you go. So. Now we have an idea of why Sandra has two refrigerators. But instead of, si ven, o sea, la práctica, en lugar de decir, Sandra tiene dos refrigerators, yo digo, oh, she has two refrigerators. Entonces, así, ¿verdad? Tratar de practicar lo que yo vea, tratar de identificarlo, tratar de ponerle un nombre, cómo yo me voy a referir a esto en inglés. No todo el tiempo andar solo en español diciendo, ¿verdad? Mira, vos oh, te fijaste que aquella... Traigo los tacones rotos hoy. Tratar de averiguar cómo se dice eso en inglés, ¿verdad? Si voy a criticar, critiquemos, está bueno, critiquen. Yo no les voy a decir que no, pero traten de hacerlo en inglés. Sí, acérquense a su compañera, que saben ustedes que también toma clases de inglés. Y dígale, Did you see her heels? Those are the broken ones. O sea, así como, ajá, ¿verdad? Tratando de practicar. Sí, estamos en, el, en la cotilla, pero practicando siempre. Entonces, eso, muy importante. Then the next thing is something that you guys already know. You are on free advance. So this is there is no need actually for me to say this, but to some extent it is always important to remind you about it. The main objective is to reach that 80% of success on the platform. See? ¿Sí? Los, los ejercicios, todos los ejercicios que hay, los vamos a ir completando, ¿verdad? El objetivo principal es llegar a ese 80% para poder seguir avanzando. Ya estamos en preavanzado 2, ya estamos cerca, ¿sí? De llegar, ¿verdad? A los niveles en los cuales vamos a eh, ir casi que culminando el proceso. Entonces, uh, please don't hesitate if you have any questions, if you have any doubts, because we need to get to this 80%. Then, Uh, well, this is another of the things you guys need to know, the, um, the homework or the, the um, exercises. You can develop them whenever you have time. There is not like a set time. Like, let's say if we have class only from Monday to Thursday, you guys only have to work from Monday to Thursday. If you have time on Monday, Monday in the morning, if you have time on Saturday evening, whenever you have time, you can work in advance on the um, different exercises. And um, some of the last things is the breakout rooms. Este es un problema que a veces se da, ya días no me pasa, pero antes me pasaba más seguido, que eh, entrábamos a los breakout rooms y los grupos estaban, ¿verdad? Ahí como hablando acerca del partido, hablando acerca de que van a comprar una moto, acerca del préstamo, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, los breakout rooms no son para eso. Sí, los breakout rooms, cuando trabajemos en ellos, que en este, en este módulo específico no va a ser tan común, pero si lo llegamos a hacer, y es para practicar, ¿verdad? Para poner un espacio un poco más privado en el cual yo pueda practicar con mis compañeros y, o sea, pueda pues eh, hablar tanto como yo desee con ellos, pero que sea referido a la clase, referido al tema y referido claramente, ¿verdad? A la práctica del inglés. And then the last thing is going to be if you guys ha can be on time whenever you guys are going to log into the lesson, into the sessions or lessons, please be on time. Because if we are on time, we're not going to be missing on any of the activities. Um, there is something that I like to do at the beginning and sometimes at the end of the class, and it is to ask you questions. Like, it can be a personal question, it can be a general question, but I like to ask you questions so you can, it's like a challenge that you are going to have every single day in which you're going to have to think of an answer for said question. Therefore, if you log in around 8.15, you will have already missed the question time because by that time, we're going to be working already on what is related to the class or to the lesson. Therefore, we're not going to have questions for you. 
Um, but yeah, I mean, being punctual is always important. And that is also going to be part of the culture of uh, working in the American culture, which also means, uh, you know, being a little bit more punctual than we do in El Salvador. Okay, so now, any questions? Do you guys have any questions, any comments before we start? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que les gustaría hacer antes de, de iniciar con las, con las presentaciones eh, suyas? No, teacher. Okay. Cool. All right. So if there are no questions, we are going to start doing the introductions. Now, here I'm going to change something porque ustedes ya están mayores, ¿verdad? Ya están en un grado más arriba, así que no va a ser word. Aquí va a ser phrase, ¿sí? Phrase. What is your favorite? My favorite phrase in English. Um, all right. So here we go. The introduction is very simple. We're not going to do a lot tonight on, on, in terms of um, speaking, but we're going to have this. Hi, my name is Oscar Segovia. I'm 26 years old. I live in El Transito, San Miguel, and I work for Inglés Corporativo. My favorite phrase in English is fake it till you make it. The phrase can be Anything that you guys want. Sí, no tienen que explicarla. En mi caso, si ustedes quieren, yo les puedo, les puedo explicar qué significa. If you want. Si no, pues ahí lo dejamos, ¿verdad? Otro día se los voy a explicar. Eh, but yeah, that is me. That is my introduction. And uh, that is what I expect uh, from you. So, who would like to start? ¿A quién le gustaría iniciar con su presentación? Me, teacher. Okay, go ahead. Hi, my name is Walter Ramos. Um, I'm 41 years old. I live in Santa Ana City. Uh, I was working at a bank. I quit my job uh, six months ago. My favorite phrase in English is I never give, give up. Okay, never give up. That is great. Yeah. That is very, very good. Awesome. Thank you very much and welcome, Walter. Thank you. Okay, who's going to be next? Me teacher. Okay, go ahead. Okay. Uh, hi, my name is Samilcar Alejandro Escobar Miranda. Um, I am uh, 50 years old. Um, I live in Mexicano City. Um, my favorite phrase uh, in English is uh, God bless you. All right, very good. Now, in, in qué sentido de God bless you? En cuál de los dos sentidos? Uh, <laughs> and, uh, when you have the, the bless the God. Okay, porque no sé si ustedes saben que esa frase se puede utilizar de dos formas. <laughs> okay. ¿Sabía o no, no Amilka? No, 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 no. No, no, ah. Okay. ¿Cómo decimos cuando alguien estornuda en español? Cada oh. quien tiene su forma. Yeah, yeah, it's true. Bless you is yeah. in English. Sí. Bless you. Sí. O sea, puede decir, puede, pueden decir solo bless you o la forma completa que sería el God bless you. Casi nadie, God casi is. nadie hoy en día dice God bless you. La mayoría oh, right. solo dicen, solo dicen bless, bless you. you. Uh -huh. bless yeah, bless I listen you. only bless you. Uh -huh. Ese es como okay. el más normal, el más eh, regularizado de hoy en día, ¿verdad? Only bless you. But, like the original form was God bless you. Sí. God bless you. Así oh, que God bless you. No decimos como en español health. Sí, salud, uh, yeah. o oh, Jesus, como dicen las señoras, no, sino que sería uh, bless you, nada más. Bless you, okay. Whenever somebody okay. sneezes, you say bless you. All right, okay. thank you very much. Thank okay. you, Mika. Thank you, thank you for your help. No, you're very welcome. Okay, who's next? Uh, me, teacher. teacher. Okay. Oh, oh, Miguel. You can do it, Patricia. <laughs> okay, Patricia. Okay, thanks. Uh, Good evening, everybody. Um, my name is Patricia Herrera de Villafranco. I am um, 55 years old. I live in San Juan Nonualco and I work at the hospital in Zacatecoluca, uh, La Paz. My favorite phrase in English is I love you. All right, very good. Welcome back, Patricia. Thanks, thanks, teacher. All right, now, Miguel, you can do it. Okay. Hi, my name is Miguel Antonio Correa de Rosa. I am 25 years old and living in Soyapango. I am working in a um, cyber cafe mm -hmm. and maybe I, I doing uh, drives for an Uber. And 
I'm studying in English corporate in English uh, corporative. Uh, my favorite phrase in English is you can do it, carry on. All right, carry on. You can do it. Very well. That is a really good phrase. Very good. Um how can I say this? Like inspirational phrase. You know, you can use it for yourself or you can yeah. use it for somebody else. So that's great. Very good. Okay, Janet. Hi everyone. Um, my name is Janet Janira Rodriguez. Uh, I'm 37 years old. I live in San Salvador. I work in a law firm. And my favorite uh, phrase, in, phrase in English is uh, hope is the last today. Okay, very good. Hope is the last today. Okay, um, now you can also hey. say that as Hi. Ajá, uh -huh. hope is the last to die, Sorry. or hope is the last to last. No, mm -hmm. eso sería más complicado, sí, the last to last, porque eso es como para hacer el juego de palabras, ¿verdad? Eh, last en inglés puede significar último o también puede significar terminarse. Entonces, podría ser last to last, la última que se, que se acaba, pero eso no es tan común tampoco, pero hope is the last to die. Very good, very good. Thank you very much, Jeanette. Welcome. Me teacher. Ok, go ahead. <coughs> Hello, my name is Joaquin Ruperto Ramirez Flores. I am public accountant. Um, I am 42 years old. I live in El Congo City, Santa Ana Department. Um, I study English in, in English Corporativo. My favorite phrase is, in English is, uh, we have to be brave. Very good. We have to be brave. That is a really good one. Thank you. Thank you very much. We have to be brave. Thank May you. I teach her? Sure. Go ahead. Okay. My name is Sandra Araceli Ramirez Palmer de Martinez. Okay. Uh, it is it, I, it is two years missing to be 60. Uh. <laughs> I say it differently, you know. Yeah, that's a really good way to say it. Yeah, I live in San Salvador. Um, I work for my husband because he has a small enterprise. And my favorite phrase, my favorite phrase in English is trusting God and go ahead. Okay, trusting God and go ahead. That is a really good one. Excellent. And yeah, the way you said <laughs> I am two years missing from 60, that is that, that was pretty, pretty clever there. Thank you very much. You're welcome. Okay, thank you and welcome, Sandra. Okay, who's next? My teacher. teacher? Sure, go ahead. Um, hi, my name is Michelle Carranza. I am 22 year old. I live in Chalatenango. I study in English, English Corporativo. My favorite phrase phrase in English is however you want. Okay, very good. Very, very good. Thank you very much, uh, Michelle, and welcome to um, to the module. Okay, thank you. Now, ahora, tenía aquí una frase, una palabra que les acabo de enviar, es bastante larga, sí, entrepreneurship. Um, a ver, cuando decimos enterprise, sí, Estamos hablando de algo ya a nivel global casi, ¿verdad? Algo yeah. bastante grande, yeah. sí, yeah. enterprise. Esta palabra, entrepreneurship, la utilizamos para hablar acerca de los, eh, lo que surgió mucho, ¿verdad? Durante el tiempo de la pandemia, que son como, o sea, los, los negocios pequeños, ¿sí? Cuando estamos simplemente eh, iniciando un negocio. Entonces, eso sería un entrepreneurship, ¿sí? Eh, like a emprendedor. Eso, exactamente, un emprendimiento, exactamente. Un emprendimiento sería un entrepreneurship. Thank you very much, Daniel. Entre okay. Entre intro, entrepreneurship. Entrepreneurship. Ahora, si ustedes solamente quieren hablar acerca de un emprendedor, esa persona se llama un entrepreneur. Sí, entrepreneur. Ahorita se los mando ya sin el... Es básicamente lo, que único, lo único que sería es que sería sin el ship al final. Entrepreneur. Ese es un, un emprendedor. Alguien puede decir, esta palabra últimamente se usa bastante. Um, y 
pues incluso a veces se llega a utilizar en contextos que no debería tanto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no sé si ustedes conocen acerca de Elon Musk, o sea, que es básicamente un gigante de la tecnología últimamente, pero como él inicia negocios nuevos a cada rato, también se llama un entrepreneur, ¿sí? O sea, porque está básicamente emprendiendo, ¿verdad? En diferentes áreas. Entonces, por eso él siempre sigue siendo llamado un entrepreneur. Así que siempre que ustedes tengan un emprendimiento, un negocio nuevo, algo que está iniciando, algo que es pequeño aún, algo que tal vez no esté eh, aferrado y no sea todavía una compañía, ustedes lo pueden llamar un entrepreneurship. También se puede llamar eh, un business, ¿verdad? O sea, porque sí, también se puede llamar un negocio, ¿sí? Que sería la otra forma. Pero... Pues esta porque es una palabra más nueva, es una palabra como que, ajá, en la actualidad se usa bastante el decir entrepreneurship, como es larga, ¿verdad? Y ustedes ya pueden utilizar palabras más rebuscadas. Ok, vamos a ver, siguiente persona. ¿Quién va a ser el siguiente que haga su presentación? Me. Ok, go ahead. Okay. Good evening. Uh, my name is Daniel Martinez. I am Touristic Year Hall. I live in San Martín. I work like a freelancer, exactly like an illustrator. Okay. And my favorite phrase in, in English is don't give it up too. All right. Don't give up. All right. Very good. Yeah, that's, I mean, that phrase is great because as I mentioned before, it is something that you can say to yourself whenever you feel like you're not doing your best, you know, or whenever you don't feel your best. You can say, don't give up. Just keep pushing. Just continue going forward. So don't give up. Very good. Thank you very much, Daniel. All right. Who's going to be next? Hey, me, teacher. Okay. ¿Quiénes fueron las dos que dijeron mí al mismo tiempo? <laughs> Wendy. Yes. Okay. Entonces, uh, vamos a ver. Wendy, go ahead, please. Okay. Hi. My name is Wendy Goches. I am... Uh, 46 years old. I live in San Salvador. I work in a business of my family. And I don't have any favorite phrase in English, but I like uh, the phrase, just do it. All right. From Nike. <laughs> just do it. Yes. <laughs> Very good. Yeah, just do it. It's a really good one. And it's a kind of common one also. So great. Very good. Thank you very much, uh, Wendy. Okay. Jancy? It may be your time now. Hi, my name is Jansi Mayem. I am 50 years old. I live in Zacatecoluca. And I am a housewife. My favorite phrase in English is um, do not pain. Okay. Very good. Very good. Thank you very much. And welcome um, to the module, Jansi. Okay. Who is going to be next, guys? Can I? Sure, go ahead. Okay, uh, good evening, everybody. My name is Javier. Um, I'm 34 years old. I live in Sonsonate and work in Habitat for Humanity. And my favorite phrase, I don't have an exactly phrase, but uh, something like, if you want to grow up, you have to let it go. Oh, okay. For someone who doesn't have a phrase, that is a really good one. Yeah, if you Thank want you. to grow up, you have to let it go. Great. Thank good. You. Thank you. Thank you very much, Javier. Okay, who's going to be next? Oh, Daniela? Me. Me, okay. teacher. <laughs> Después Jacqueline. Sí, Daniela. Go ahead. Okay. Hi, my name is Daniela de la Cruz. I'm 25 years old. And I live in San Marcos. And I work um, on Intradesa. And I finished my studies the last year, but right now I'm studying English and in English Corporativo. And I don't have a favorite phrase, but maybe could be Don't be afraid to take a big steps. Oh, okay. Don't be afraid of taking big steps. Very good. Or don't be afraid to take a big step. Great. That is a really good phrase as well. Thank you very much, Daniela, and welcome. Okay. Thank okay. you. Okay. Jacqueline. Good evening. Uh, my name is Jacqueline Estefani Garcia Tobar. I'm 23 years old. I live in Armenia and study in. Inglés corporativo, 
my favorite phrase in English is fight for your dreams. Bitch. Ok, fight for your dreams. Uh, Jacqueline, ¿verdad que ya estuvimos en clase antes? Yes, teacher. Yes, yes, because I remember your face. Igual a Rosa María, yo vi que antes quería participar ya, así que Rosa María, su chance. Hi, good evening, everybody. Good evening. Uh, my name is Rosa María del Milagro Pérez de Paz. I'm 20 years old. I live in Candelaria City. I work in a business family. And I study in the university. And... Of course, English corporativo. And my favorite phrase in English is, Are you kidding? And just do it. Are you kidding? Yeah, yes. that's a good one. Yes, are you kidding or are you kidding me? And just do it. Great, very good. Um, who's going to be next? Let's hear the next person. So, ya tenemos unos cuantos. So, ya falta, por ejemplo, Roberto, falta Carlos, Saúl. Okay, Carlos. Okay. Uh, good evening, everyone. Uh, my name is Carlos Gonzalez. Uh, I am 28 years old. Uh, I live in Delgado City. Uh, I work uh, in a textile company in Soyapango. Uh, my favorite phrase in English is try it. Okay, great. Great, great, great. Thank you very much, Carlos. Okay, who's going to be next? We only have, I think it's two more people left. So let's hear from you, Roberto. Hi, my name is Roberto Guevara. I am 33 years old. I live in Lourdes, Colón, and I work in the airport, international airport. And my favorite phrase is nothing is impossible. All right, very good. Thank you very much. And it's great to have someone who works in the airport. Ahora, acabo de fijarme, perdón, Saúl, ya vi que eh, tiene problemas con el audio, así que esperemos que luego, ¿verdad?, se pueda hacer la presentación. Entonces, esos seríamos eh, los que estamos ahora, ¿verdad?, para iniciar el curso. Um, y pues, bueno, vamos a iniciar ahora, sí, con el tema, sí, Describing Problems. Eh, ya les decía anteriormente, es importante conocer más que todo, quizás serían, algunas de las palabras o de los adjetivos que se pueden utilizar para describir problemas que toman lugar en algún momento específico. Pero esto no necesariamente tiene que ver con problemas eh, emocionales, ¿ok? Que también es un tema muy aparte, es un tema bastante complejo. Tonight we're going to be talking about problems, more like physical problems or problems that take place with objects. All right, so that is what we're going to be talking about tonight. Now, the first example or the first word we can use is Torn, torn. Any idea of what torn can mean? Or do you guys know the meaning of the word torn? ¿Alguna idea que tengan de qué significa torn? Roto, roto. Muy bien, roto o rasgado también, ¿verdad? Roto o rasgado, torn, ¿sí? Cuando algo está roto. So here's the example. The jacket, jacket lining is torn. ¿Qué significaría esto? The jacket lining is torn. El forro de la chaqueta está roto. Roto. Very good. Sí, el forro de la chaqueta está roto. Ok, en este caso estamos haciendo una descripción. Sabemos que los adjetivos, ¿verdad? Los utilizamos para hacer eso, para hacer una descripción completa acerca de lo que está sucediendo. Así que acá colocamos al final lo que sería el adjetivo, ¿verdad? Que viene a terminar de describir lo que está sucediendo. The jacket lining sería el noun de esta oración. The jacket lining. Is sería el verbo. Y torn sería lo que ha sucedido, ¿verdad? Con, eh, con este eh, objeto o, o, con, o con este sujeto específico de esta oración. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo digo um, the blanket? Sí. The blanket. Uy. The blanket is torn. ¿Así se escribe blanket? No, it's a blanket. Sí, the blanket is torn. sábanas. Uy, perdón. Ah, se me fue. No, it was like this. Ok, so if the blanket is torn, sería la sábana, ¿sí? La sábana está rota. The blanket is torn. Esa sería otra de las cosas que yo puedo utilizar. What happens is if I say, for example, the shirt is torn. The shirt is torn. Significa que la camisa está rota. Entonces, para cosas que puedan romperse. Ah, por ejemplo, ¿qué pasa si yo utilizo la palabra towel? Sí, the towel is torn. 
¿sí? La toalla está rota, entonces, o está rasgada, si ¿sí? tiene daños. Cada, cada vez que utilizamos eh, cosas que son conocidas como fabrics, que es básicamente se refiere a la tela, ¿verdad? La palabra fabric, en ese sentido, vamos a poder utilizar la palabra torn, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es papel? ¿Puedo utilizar la palabra torn con papel? ¿Qué opinan ustedes? Yes. Yes. I, I think yes. Yes, it is right. Because paper is, is very similar, the texture of the paper is very similar to the fabric. Sí, es muy similar, ¿verdad? El papel con la tela. Entonces, eh, es un adjetivo que puede ser utilizado en ambos casos, tanto en papel como en, um, en, en, en situaciones que utilicen tela. Por ejemplo, sí, esta es una cosa viendo... Ah, les aviso desde ahorita. Eh, aquí a veces nos ponemos bien sad, así que hablamos acerca de relaciones pasadas, así que para los que no han estado antes, prepárense, ¿sí? Acuérdense de sus ex, todos los problemas que tuvieron con ellos, que aquí van a relucir. Los mejores ejemplos son los que tienen que ver con los ex. Entonces, yo puedo decir, all my exes, ¿sí? All my exes letters. Esto sería algo bien, bien así, también dramático, bien poético. All my exes letters. I have torn. Sí. Sí, todas las cartas de mi ex las he roto. Ahí está, ¿verdad? Uy, perdón. All my ex's letters, I have torn. Sí. Todas las cartas de mi ex ya las he roto. So, there is something you can say and this relates to paper. Porque, oh, perdón, aquí sería letters. Letters. Entonces, estamos hablando acerca de papel, ¿verdad? Um, y no necesariamente tiene que ser solo esto. Si en algún momento ustedes se encuentran con que el periódico que ustedes compraron está roto, la cartulina que ustedes compraron está rota, cualquier clase de papel um, o banner que ustedes están utilizando está roto, you can say it like this. ¿sí? That banner is torn, that flag, ahorita que estamos en el mes de la independencia, ¿verdad? Y hay muchas banderas por todos lados, vemos que los carros, o sea, andan a veces con banderas y duran una semana y después de una semana ya están torn, ¿sí? O oh, todas las banderitas ahí todas rotas. So we now know how to say if the flag is rota o rasgada y dice torn in English. Muy bien, entonces. Uh, you, you can, uh, sorry, I have a question. Mm -hmm. you, uh, go ahead. You, you can use torn with a television, with a wash or other thing, if not is, you can rasgar. No necesariamente. En cosas ya que, o sea, que son cosas como más duras, vamos a utilizar más la palabra break. Ah, exactamente, break. alguien por ahí escuché okay. que lo dijo. Entonces, <laughs> va a ser break o en el caso específico, broken, ¿verdad? Si ya lo estamos describiendo, si estamos utilizándolo como adjetivo, entonces ya no digo, eh, por ejemplo, the TV is break, no se dice así, se diría con forma de adjetivo, is broken, ¿sí? The TV is broken. Entonces, oh. pero con cosas que pueden ser rasgadas, pueden ser rotas eh, con facilidad o solamente utilizando sus manos, ¿verdad? Eh, para eso se utiliza torn, ¿sí? Torn. Okay. Thank you. Very good. Ahora, aquí esta es una muy sencilla, ¿verdad? Esa es una de las friendly words, una que cualquiera puede utilizar y de hecho es una palabra segura, una que podemos usar en cualquier caso. O sea, pase lo que pase, o sea, cualquiera de todos estos problemas, aparte, yo puedo caer a esta palabra. Sí, si yo no me acuerdo cómo se decía rasgado y está o roto, ¿verdad? Y está roto esto, es una tela, y yo no me acuerdo. El profe lo dijo como 25 veces, ahí pasó diciendo torn, 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 y a mí se me olvidó cómo se decía. Yo puedo decir damage, ¿sí? The curtain is damaged. The towel is damaged. Está dañado. Cuando algo está dañado, o sea, casi que cualquier cosa puede ser, ¿verdad? La que yo diga que esté dañada. If I see a bag, and the bag is completely torn apart, but I don't remember how to say torn, I can say the bag is damaged, ¿sí? The tabletop. ¿A qué se refiere la palabra tabletop? Uh, ¿Mantel? Yo lo busqué y era tablero. Pero sí, no sé. el tabletop. This, a veces hay palabras, ¿verdad? Que no necesariamente tienen una traducción directa, Mantel sería un buen, un buen acercamiento, pero no necesariamente significa eso. Tabletop es básicamente la, parte, la superficie de la mesa. Sí, o sea, la, la, la superficie de la mesa. Es cierto que se, a veces se interpreta como tablero, pero se refiere directamente a eso, ¿verdad? Una superficie de una mesa. Ustedes, la parte de arriba. Ajá, la parte de arriba, la, la, como por decir algo en salvadoreño, la cara que usamos de la mesa, ¿verdad? Si ustedes en algún momento o se han tenido una mesa de madera, y le ponen, qué sé yo, trastes de, de aluminio, trastes de vidrio, se darán cuenta de que es fácil, ¿verdad? 
que si ustedes lo mueven el traste, ya queda una marca. Entonces, en este caso, tabletop se está refiriendo a eso. Sí, a la parte sí, superior eh, de la mesa, o como les decía anteriormente, a la cara, ¿verdad? Tabletop. Superior de la mesa. So the tabletop is damaged. ¿sí? La parte superior de la mesa o la mesa, o sea, si no se quieren complicar diciendo todo eso, solo podemos quedarnos con el table. Sí, the table is damaged, o la mesa está dañada. ¿Para qué más puedo utilizar entonces yo la palabra damage? Como ya les dije antes, incluso, aunque sea un, un aparato, o sea, me refiero a aparato tecnológico, aparato mecánico, o sea, puede ser carro, puede ser bicicleta, puede ser su teléfono, puede What? ser... Um, What? ¿Perdón? What? Ajá, puede ser un reloj, o sea, un watch. What? Cualquier cosa que se les haya dañado, ustedes lo pueden decir así. O sea, el carro está dañado. The car is damaged. La, la bicicleta está dañada. The bike is damaged. El reloj está dañado. The watch is damaged. Sí, lo que sea que se haya, se haya estropeado, you can say it like that. Damage. Sí, muy sencillo. Entonces, or, or relationship was sí, damaged. Ahí está, gracias. Ya entendió el punto. Es a general way to say uh, uh, turn a chip. Stain, yeah? Exactamente, cualquiera yeah. de todas las situaciones estas yeah. se puede entender, ¿verdad? Con damage, ¿sí? Yeah. Es casi como en el caso del verbo get, o sea, nosotros a veces uh -huh. no recordamos <laughs> qué decir, yo digo, I get it, ¿sí? En lugar de decir, yes, I understand what you mean, yo digo, I get it, ¿sí? Fácil, ¿verdad? O si no, en lugar de decir, can you please hand me that, um, I don't know, that cup, ¿sí? Can you please hand me that cup? O sea, yo le puedo decir, can you please get me that cup? O sea, get es la salida para muchas situaciones cuando yo no recuerdo cuál palabra usar. Lo mismo es el caso con damage, ¿verdad? Ahora, eh, if you guys allow me one second, a hoy se me olvidó conectar la compu, así que la voy a conectar ahorita porque ya se me está empezando a descargar. So please, um, just a minute. Creí que iba a aguantar toda la clase, pero no aguantó. Ok, I'll be back in just a second. ¿Cómo estoy de batería? Battery. I think her battery is computer is damaged. Because the fast because is my computer's slow. my computer's battery is damaged. It doesn't <laughs> last too much anymore. <laughs> All right, so there we go, damage. Sí, era solo por el ejemplo, no es que yo, no se me olvidó conectarla, solo para que ustedes practicaran lo hice. Ok, la siguiente, sí, la siguiente, la palabra chipped, chipped. ¿Alguna idea de a qué se refiere la palabra chipped? Astillado. Astillado, astillado. muy bien. ¿Y qué cosas se pueden astillar? Mm. The glass, the the glass. 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 Glass and plastic, mainly, glass. sí. Really? Glass yeah. and plastic. Yeah, wood. <laughs> Astilla. Dish. Uh, yeah, Dish. Dish or plate. Yes, uh, but those are mainly, mainly made out of glass or ceramic. So we're basically going to keep it as, as that. But yeah, wood, plastic, and uh, glass. Ceramic. Mm -hmm, ceramic. And uh, esa es una palabra que espero que sea nueva. China. ¿Ustedes saben qué es China. No el país, no el país. Ay, no. ¿Sí? ¿Qué es China? ceramic? Ustedes saben por qué. Yeah, it's like a ceramic, yeah. It's similar, sí, it's similar. Ustedes saben por qué nosotros decimos chinero al lugar en el que guardamos la mayoría de los trastes, ¿verdad? Especiales. The materia. Ajá, porque China. la porcelana, <laughs> la por cabal, versión de China, no. Porque la porcelana en inglés, así se llama, China. China. Sí, oh, China. Entonces, eh, esa, es, esa es la situación. Por, y de ahí se derivó después de que empezamos a decir chinero, porque pues ahí ponemos la china, ¿verdad? Que es la porcelana. Guardo todos los trastes especiales, los trastes de porcelana, in my chinero. Ok, entonces... Um, porcelana yeah. is, is China. China. China, yes, China. Okay. Sí, en inglés, como es una cosa que sí, a, mí, a mí a veces me gusta, a veces es complicado el hecho de que hay palabras que simplemente lo que hacen es que le evolucionan el significado. No hay palabra para eso, ah, China, sí, es hecha en China, China se llama entonces, eso es porcelana, sí. Así que, o sea, la fácil, ¿verdad? El camino sencillo, en lugar de inventarse una palabra más como en español, mejor le pongo China. 
Ok, entonces, esos son las, los materiales principales que se pueden, uh, that they can get chipped, ¿sí? So, anything that can be astillado, that is something that can be chipped. In this case, we say that base is chipped, ¿sí? That base is chipped. Ahora, mucho cuidado cuando pronunciamos la palabra chipped. Sí. No porque sí. sea malo, no porque vaya a haber una mala palabra detrás, no, no necesariamente, sino por eh, la fuerza que se debe hacer en esta primera sílaba, ¿sí? Esto sí. se los digo porque es un error que yo cometía y que muchos eh, me he dado cuenta que cometemos a veces. Eh, enredamos, ya que en el inglés existe, ¿verdad? La posibilidad de pronunciar algunas, eh, algunas palabras que tienen este inicio, este sonido al inicio, de una forma más larga, como shh, sí, shh, como si estamos ahí bandeando gallinas. Eh, este caso no se debe aplicar, o sea, o eso no se debe aplicar ¿verdad? en palabras que tienen directamente la C y la H, o sea, la CH al principio. Eso es un sonido fuerte, así, chipped, chipped. No vamos a decir shipped, sino chipped. ¿Por qué? Porque si yo digo shipped, sí, shipped, se va a entender que es algo que ya fue enviado. Sí, no sé si ustedes alguna vez han hecho compras en yeah. línea. Desaparece, ¿verdad? Yeah. Your item was yeah. shipped. Entonces, shipped. es el significado, o sea, es el, 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 el um, como sonido muy similar que puede existir y que puede llegar a ser un problema. Entonces, en este caso es chipped. Sí, chipped, chipped. chipped. So, uh, if, for example, you have a glass and the glass has a chip in it, you can say this glass is chipped. Sí, this class is chipped. chipped. Sí, no voy a decir this class is shipped, porque si no significa que el vaso ha sido enviado, ¿verdad? Sí, ya fue yeah. embarcado. Entonces, no se utiliza así, sino que chipped. Sí, chipped, con fuerza al principio. Ok, then we have the word stain. Yes, yes. I have a question. Yes, tell me. Uh, what is the difference, the pronunciation of base and base? The letter B and... Oh, Yeah. Okay, so in, in, in that same. situation, it is very similar. Sí, ahí va a tomar básicamente mucho esfuerzo para que alguien se dé cuenta de la diferencia. Hay, en cuestiones fonéticas hay una diferencia en cómo pronunciamos B, ¿sí? Para la, la, la B grande, ¿sí? Like in B. Spanish. Uh -huh, like in Spanish. Basically like in Spanish. Yes, but in English the V, V for base is a bit different. And people are not going to pay that close attention, I think, to this situation. What you can do, or the best way in which you can understand what kind of base people are talking about, is by um, the context. Sí, el contexto yes. del cual se está hablando, ¿verdad? If somebody says that, o sea, por ejemplo, las bases, eh, por decir así, en, en, en los deportes, en, en el béisbol principalmente, no están hechas, ¿verdad?, de materiales que puedan ser chipped. Entonces, podría ser un ejemplo. Otro tipo de bases que pueden ser usadas puede ser las bases de maquillaje. Entonces, no podemos confundirlas, ¿verdad? Podría ser, y ahí entran a veces los ejemplos complicados, podría ser que el bote de la base esté astillado. Entonces, en ese caso, sí, ¿verdad? Yo puedo decir, this base... Sí, así, base, con, con, el, con el sonido bilabial, base, is shipped. ¿sí? En ese caso, sí, es cuando a veces pueden haber complicaciones. Este tipo de ejemplos, claro, siempre deben ser considerados. This base is shipped. Pero si yo hablo acerca de un, um, un jarrón, ¿verdad?, para, para flores, que es el caso de este base, en ese caso yo voy a decir base, ¿sí? Base, this base is shipped. ¿sí? This base is shipped. Solo usando casi como que un labio nada más, el labio de abajo, para pronunciar la V, 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 que es el sonido, ¿verdad? De la V en inglés. Mm -hmm. No, you're similar welcome. Similar in Spanish, the pronunciation. Sí, la pronunciación es bastante similar al español. Sí, o sea, la diferenciación que se establece entre una y otra. Y así como son similares, así mismo es de similar, ¿verdad? El hecho de que en muchas ocasiones las personas no prestan tanta atención, ¿verdad? A, a esa diferencia. O sea, en una conversación, a veces no, no estamos ahí fijándonos al 100% cómo pronunció si era vaca o vaca, sí, o sea, porque yo, según mi experiencia, la mayoría casi siempre decimos vaca, o sea, como si fuese con, con B grande, difícilmente nos fijamos, yeah. ¿verdad? Hay zapatos. O sea, díganlo ustedes, o sea, díganlo ustedes, cabal, vaca. zapatos, sí. Exacto, vaca. O sea, yo, yo hasta raro siento a veces que yo me he acostumbrado a decir la palabra fuerza, 
O sea, claro. tratar de pronunciar la verdad con la Z al final, hasta raro siento a veces cuando lo digo, con más fuerza, ¿sí? Porque por, yo digo, sueno como que soy español. O sea, pero es simplemente, de verdad, la costumbre que tenemos ya de que algunas de, los, de las diferenciaciones fonéticas no las hacemos. Simplemente nos pasamos por encima de ellas. Exacto. Pero bueno. Eh, siguiente, ¿verdad? Sería la palabra stained, ¿sí? sí. Stained. Esa es una bastante común, considero yo. Creo que la conocemos, ¿verdad? ¿A qué se refiere Manchado. la palabra stained? Manchado. 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 Exactamente. Stained. Cualquier cosa que pueda ser manchada. Sí, o sea, lo que sea. Cualquier superficie que se pueda manchar. You guys are going to use the word stained. Ahora, más adelante... Bueno, creo que de hecho eso va a ser mañana, porque hoy quizá ya no nos alcance el tiempo. Sí, muy probablemente sea mañana. Vamos a hablar acerca de describing problems, but with objects, ¿sí? O sea, describiendo el, el, eh, el problema no necesariamente con adjetivos, sino también con, con el objeto en sí. O sea, no necesariamente el objeto, sino refiriéndonos a estas palabras, ¿verdad? Como objetos, o sea, como eso que ha causado el daño. Entonces, ahí se puede identificar solamente esta palabra, sí, stain, que es la palabra mancha, ¿verdad? Sí, ajá, y cuando utilizamos la palabra stain, es una estructura diferente. Si yo utilizo el adjetivo, como les decía al principio, yo pongo acá a, 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 en el inicio de la oración, el sujeto, o sea, aquello de lo que yo estoy hablando. Si yo estoy refiriéndome, por ejemplo, a algo de... Ajá, algo personal, que sea algo propio mío, puede ser my pants. Um, pero, digamos, podría... ¿Can my house get stained? ¿Can I say my house is stained? Yeah. Yeah, yes. right? Yeah, uh -huh. as, yes, as, far, as far as somebody has, or as myself, has thrown anything that can stain the house, my house can be stained, ¿sí? Mm -hmm. Ejemplo específico, okay. el piso de mi cuarto is very stained, porque mi tío un tiempo quiso ser pintor, y ahí tiene un montón de, tiró un montón de pintura en todo el piso del cuarto, and it's a mess, it's completely, completely, completely stained. Entonces, yes. The walls are stained. How do you say fachada de mi casa? Uh, it will be my... The front. My house is... It's, my... Sorry, Patricia? Front. Yeah, and normally... Front it's, of my house. My house is front face. To some extent, you can say front face. Front face. Porque también front a veces face. se utiliza... En inglés es muy común, de hecho, que se utilice okay. la palabra face para muchas cosas. O sea, por ejemplo, si ustedes hablan acerca de un cubo, ustedes pueden decir... O sea, un cubo que sea estático, ¿verdad? No cubos movibles. Yeah. Como un, un, una decoración en forma de cubo. You can say the left face, the right face, the upper face, the lower face. Oh. ¿sí? Entonces, eh, sería muy común también que se diga así. La fachada, sí, the front face of my house. O sea, como la, ajá, la, 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 la cara frontal, ¿verdad? De la casa. So, yeah. So, the front face of my house has been stained. That would be a perfect yeah. example. Um, aquí, claro, ¿verdad? Esta es una oración sencilla. Eh, yo puedo colocar un ejemplo más extendido. I can say... My pants are stained uh, by lipstick. Sí, by lipstick. Sí, o sea, se fueron manchados por, ajá, por lápiz labial. Entonces, by. Esa es otra de las, de, las, de las cosas o de las palabras que son muy importantes para poder expresar, ¿verdad? ¿Qué causó el daño? Que eso no lo había mencionado. A veces se puede hacer, ¿sí? Um, mm. Ahora, lo que sí es muy importante recordar que aquí, eh, por ejemplo, vamos a utilizar directamente el pasado. Sí, aquí yo debería decir más bien así. My pants uh, were, perdón, aquí sería were. My pants were stained by lipstick. Sí, sería el, 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 el verbo, debería ser en pasado, ¿verdad? Mis pantalones fueron manchados, sí, con o por eh, sí. lápiz labial. Si, por ejemplo, yo quiero mencionar que el, la base fue... Um, astillada, yo puedo decir, sí, by my nephew, sí, by my nephew, sí, mi, mi sobrino astilló la base, astilló el florero, si lo queremos decir también, ¿verdad? Con la forma, la... uy, perdón, aquí se me fue, nephew, sí, the base was chipped by my nephew, entonces significa que mi sobrino dañó, astilló, el florero o la base, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los ejemplos también cuando queremos marcar de forma específica quién o qué causó eh, el daño en las cosas, ¿sí? That base was chipped by my nephew. Y aquí, o sea, si lo queremos ya hacer más largo, ¿verdad? Ya nos salimos, nos salimos picando y le dicen, I'm going to pay for it. 
Sí, o sea, de una vez. Y te la voy a pagar, no te preocupes. Ahí estaba. Esa es toda la oración. Muy buen salvadoreño pagando sus deudas. Ok, so yes. Um, then, the, the second last one, scratched. ¿Qué significa scratched? Rayado. 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 Sí, scratched. Arañado. Arañado también, scratched. Ustedes, eh, la pantalla de su teléfono, el vídeo que puedan tener en su teléfono, ¿es it scratch or it's not scratch? Y me van a decir, no, no. quebrado, está. Yes. Prof... Scratch. No, 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 no. Yes. Quiero que estuviera scratch. scratch. Sí. Entonces, no, scratch. scratch. Así como las scratches that she left on your heart, ¿verdad? Ese es otro de los, de los ah, rayones sí. que te dejó en el corazón. Entonces, nice. her sunglasses are a little scratched, ¿sí? Sus, eh, esto una vez más, scratch se puede usar en muchas ocasiones con eh, los, lo mismo casi que chipped, ¿sí? Casi los mismos materiales que pueden ser chipped can be scratch. You can talk about wood, you can talk about plastic, you can talk about china, you can talk about glass. Um, those materials can be scratched as well. If you see a tabletop that has a lot of like marks in it, you can say that tabletop is scratched. Sí, en lugar de decir solo damage, ¿verdad? Ustedes pueden decir the tabletop is scratched. Sí, no necesariamente chipped. Si ven un montón de daños en el tabletop, ahí sí, ¿verdad? Puedo decir chipped, que ah, está toda astillada. Sí, sí, ¿Verdad? Sí. sí. Entonces, sería the queen was photographed by the Uy, creo que tenemos problemas de señal. No se alcanzaba a escuchar del todo bien. Sí. Otra vez, por favor. Sí, dígame. Teacher. Sí, dígame. Um, for everybody, example, uh, my pants were stained by list, lipstick. And the bird uh, stain uh, go with that ED. Oh, no. Sorry, yes. Oh, no, pero es que en este caso no es verbo. Sorry, 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 sorry. Yes. En este caso, esto no es verbo. Oh. Ese es adjetivo. Okay. Entonces sí se queda así, ajá, porque yeah. es un adjetivo. Were staying. Yeah, and we have to use past participle. Um, not was. necessarily. Okay. No necesariamente. Ese es simple, es simple past. Sí, en este caso es simple past. Oh. Yeah. Cuando lo decimos así, ese yeah. es only simple past. My pants were stained by lipstick. Sí. Okay. Ajá. Entonces, mm -hmm. eh, sí, en este caso no necesariamente, porque recordemos que el past participle y aquí... Este es, that's a mistake. Cuando utilizamos el past participle, es una cosa mucho más larga, ¿verdad? Sería yes. have been stained by, así, yes. o sea, sería mucho, mucho más, más complicado. Pero uh, my pants were stained by lipstick sería pasado simple y la palabra stained se queda de esta forma porque es un adjetivo. Recordemos que los adjetivos no necesariamente van a cambiar, ¿verdad? Eh, mm. Aunque estén en pasado, ¿sí? Por okay. lo general se van a quedar de la misma forma porque lo que hacen es simplemente describir la situación. Así que eso. Eh, bueno, la siguiente entonces era eh, the sunglasses. Um, yeah. Found in the dictionary that facade. Okay, interesante. Facade. I think that is not a common, very common word, Patricia. Creo que es más un, un, uh, una palabra bastante técnica, porque honestamente sí la he escuchado pero la he escuchado en programas, en televisión, más que todo. O sea, como cuando están en, en Home and Health, ¿verdad? Hablando ahí los, los ingenieros, ellos dicen fast, fast aid, pero no es algo tan común como que alguien diga, yes, I like, I would like a better fast aid. Sí, normalmente es the front face of the house. Pero, thank you. Thank you very much for the research. Okay, so yeah. A scratch, anything that has damage, that has like arañones, como podríamos decir, o algo que esté arañado, you guys can say that it is a scratch. No vayan a salir, ¿verdad? Con que, o sea, ustedes publican, por ejemplo, un carro, it has just a few scratches, y le falten hasta focos y las llantas y todo, o sea, eso no, sí, no, 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 no. Entonces, scratch es algún son daño pequeño, ¿verdad? Y en ese caso es broken, sí, o sea, te estoy vendiendo un pedazo de chasis, no te estoy vendiendo un carro con scratches. Ok, y por último tenemos aquí un adjetivo que sí es un adjetivo un tanto complejo, porque si yo oh. utilizo este adjetivo como oh. leaked, que sería lo, lo, lo que veníamos yeah. siguiendo aquí, eh, eso ya no necesariamente funciona como adjetivo, sino que va a funcionar en sí como el verbo en pasado. 
hay adjetivos que son así, o sea, que son verbos que se convierten en adjetivos dependiendo del momento en el que se usan, pero algunos tienen, ¿verdad?, esa, esa característica especial. Entonces, aquí con el acuario o con este adjetivo de leak, no vamos no, a decirlo, eh, ¿verdad?, así so, es eh, is leaked. Porque si yo digo, the aquarium is leaked, eso significa que el acuario básicamente ya está completamente seco. Sí, o sea, se, se salió, se fugó toda el agua. Pero si yo digo, the aquarium is leaking, es porque en ese momento está tomando lugar, ¿verdad? Esa, esa situación. Um, diferente también, o sea, si en el momento alguien está arañando algo, yo puedo decirlo scratching, pero ya no va a ser, en este caso específico, ya no va a ser eh, adjetivo, sino que va a ser el verbo, ¿verdad? Si yo digo, my nephew is scratching your car, ¿sí? Mi sobrino te está rayando el carro. No tengo ningún sobrino ahorita que sea malo, al menos mi hermano no me ha contado, pero pues el ejemplo, se me ocurrió usar al sobrino, así que al sobrino le tocó. Pero bueno, lastimosamente, de verdad, se nos ha acabado el tiempo de la primera clase, ¿sí? Porque ya tengo los otros chicos, pues, tan, eh, espero, ¿verdad? Que estén esperando. Y pues Thank nada. You Thank you guys very much for being yeah. here. I hope I'll see you tomorrow. Yes. Thank you very much. Thank you. 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 Thank you.